ഞാൻ പാർവതി എസ് കുമാർ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പാർവതി ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ധ്യാന ശ്ലോകം നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ തട്ടടവിന്റെ ആദ്യത്തെ നാലളവ് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സസൈസും അതുപോലെ തട്ടടവിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അളവും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മുദ്രകൾ കടകാമുഖവും ശിഖരവും അത് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ രണ്ട് മുദ്ര എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മുദ്രകളെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം കടകാമുഖം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തള്ളവരൽ അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിരലുകളും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് മാതിരി നെഞ്ചിന് നേരെ പിടിക്കണം ഇതാണ് കൈസ്ഥാനം കൈ ഇങ്ങനെ കമന്ന് പോകരുത് നിവർന്ന് തന്നെ ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം എല്ലാ വിരലും നല്ല നൂത്ത് പിടിക്കണം ഇതാണ് കടകാമുഖം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ശിഖരം ശിഖരം പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മുദ്രകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുമണ്ടല വിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തട്ടടവ് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അരമണ്ടല വിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലാതെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അരമണ്ഡല ഇരിക്കുമ്പോൾ കാല് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് മുട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് കാലിൽ ഈക്വൽ വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് അമർന്നിരിക്കണം ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ആയി പോയാൽ മോഹിനിയാട്ടം ആയി പോകും ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈക്വൽ വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് അമർന്നിരിക്കണം ഇതാണ് അരമണ്ഡലം മുട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അരമണ്ഡലം ഇനി മുഴുമണ്ഡലം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ മുഴുമണ്ഡലം ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാല് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൂറ്റി പൊക്കി അതേ പൊസിഷനിൽ അങ്ങ് പതുക്കെ ഇരുന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ മുഴുമണ്ഡലം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാലൻസ് പോവുകയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട അത് ഇരുന്നിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയായിക്കോളും ഇനി അടുത്തത് സമം ഇതാണ് മുഴുമണ്ഡലം അടുത്തത് സമം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നേറ്റ് കാല് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് സമം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം
രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോയിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അടുത്ത കാലത്തിൽ അതായത് അടുത്ത സ്പീഡിലാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടുന്നത് അപ്പോഴതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ച് തന്നതിന് ശേഷം കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും സ്ലോയില് അത് കഴിഞ്ഞ് തക്ക ഈ തക്കയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പോഴ് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് ചേർത്ത് കളിച്ച് നോക്കാം ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കാലില് തന്നെയാണ് ആറ് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ഒരു കാലിലും നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാലിലും ചവിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു തക്ക അതാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതിനുശേഷം ബാലൻസ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം കളിച്ച കാലിൽ തന്നെ ചവിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓരോ കാലിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് മാറ്റി മാറ്റി ചവിട്ടും നാലെണ്ണം സ്ലോയിലും മൂന്നെണ്ണം അതിന്റെ അടുത്ത സ്പീഡിലും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് ധ്യാന ശ്ലോകം എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തട്ടടവിന്റെ തടവുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന കുട്ടി ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പുതിയ വീഡി